Muchachos, ya estamos aquí en el planetario, en el lanzamiento de un título que esperaba por muchos de ustedes. Estamos en el lanzamiento de Halo Master Chief Collection, que amablemente nuestros amigos de Microsoft nos invitaron. Aquí estamos con Master Chief y aquí también con nuestro amigo Espartano en este lanzamiento que está increíble. Nos mostraban una cinemática aquí en, en la sala principal que fue, pero ya a otro nivel, Nano. Oye, increíble, es que vimos una presentación espectacular, se la jugaron esta vez nuevamente sí, en conjunto sí, con sí. Sunset pero está impresionante, ahora va, va a partir el torneo que son como ahí van a, van a jugar para ir a participar todos, sí. ¿cierto? Sí, voy a dar un rato. Así que bueno, no se pierdan la nota porque va a estar increíble el día de hoy. Oye, sí, vamos a estar aquí con nuestros amigos, como les dije, miren, este, bueno, ustedes ya lo hemos visto antes en otro evento, ¿cierto? Haciendo ahí su cosplay de Master Chief con toda la legión de Halo, así que no se pierdan este lanzamiento increíble que yo sé que muchos de ustedes lo están esperando, aquí comienza la nota de Halo Master Chief Collection en el planetario. ¿Qué te pareció el lanzamiento ahí en, el, en la sala principal del, del planetario? Bonito, no, no tenía recuerdo del primer planetario, creo que he venido cuando chico y no me acordaba nada. Eh, Súper bonito, hermoso, suculento, jugoso y lo mejor de todo, como siempre, la comida, la invitación, las la Monster. Lo mejor. <risa> Compañero, ¿usted? ¿Qué opina de tu super lanzamiento? Yo creo que el, el hombre acá al lado está mintiendo. Yo creo que lo que más le gustó fueron las modelos de Monster que se han incluido dentro del show. ¿eh? Así, oye, chicas, les puedo mandar un besito ahí a la cámara, camarita amiga de Life Factor, para que vean que estamos súper bien acompañados. Oye, ya, pero entrando llena lo que es el Halo, Bardock, tú ahí jugaste la, la serie anterior, los, los títulos antiguos, seguí Halo, la, la verdad. Aquí. Mira, no he seguido los títulos, he jugado, sí, nunca, oye, Apu apuesto que tú tampoco has jugado mucho lo, algunos de algunos títulos. El fanático de Halo 1, en realidad, de, para la Xbox fue el primer, el primero que tuve, pero después no seguí mucho la saga, pero Halo 1 sí. Es que yo nunca tuve Xbox como para jugarla, así que eh, ahora que tengo la, la One, este yo creo que es un buen momento para empezar a jugar, así que si, si me llegan a regalar alguna copia del juego, sin duda lo voy a jugar en la casita, ahí más tranquilo, relajado. Estoy pidiendo cosas gratis, en todos lados viendo cosas gratis, a ver si te cae algo, así por si acaso la tiras, que lata. ¿De dónde crees que saque este sándwich? <risa> Gratuito, ahí arriba. <risa> Obvio. O sea, de hecho, una buena oportunidad para poder, los que nunca han jugado Halo, retomar la, la saga completa. Sí, pues, o sea, él, él, sería lo ideal hacerlo así porque por lo menos podéis partir del inicio y con mejor calidad gráfica, con un control... Eh, que va a ser mucho más adecuado a tus manos, entonces sin duda va a funcionar mejor, creo yo, el tema. Oye, de hecho, que venga un, en un, un puro juego toda esa cachada de contenido, son cuatro juegos, como si es multi, eh, eh, Pama Multiplayer. Estoy liberando todo el tiempo que lleva Halo y, la, y, lo, y lo, lo vigente que ha estado igual el último tiempo, así que le pegaron el palo al gato y encuentro igual. ¿Cierto? Sí. Es una, una buena forma de iniciar. Ahí tengo una pregunta: ¿por qué nuestro colega acá al lado no, no habla? Ah, no, no, toma. Gracias, Rodo. Oye, yo está quiero... Rellenando se está rellenando hace rato. Oye, eh, primero eh, agradecerle nuevamente que esté con nosotros. Eh, ¿Qué les pareció la presentación en el Planetario con toda, toda la, la, la estrella ahí eh, funcionando? ¿Te mareaste un poquito? Intenté mirar un punto fijo en un momento y me parecía que la sala se movía. De todo sí. entretenido ese efecto y cuando cayó el cartel de Halo también tuvo bacán. Tuvo ah, pero ahí estábamos más mareados en otra oportunidad. Sí. <risa> de hecho te iba a preguntar. Te vas mareado. Ya, ya muchachos, seguimos entonces con el lanzamiento con nuestro amigo, siguiendo, disfrutando este gran lanzamiento que yo creo que Microsoft este año ha dejado la pauta bien marcada con lanzamiento increíble en locaciones que a veces no pensamos eh, tan cuadrado como otros lanzamientos. Así que ojo a las otras compañías para que también se pongan las pilas para el 2015. Estamos con la mujer del momento que se la ha jugado durante todo este año para tener tu lanzamiento increíble. Manera, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, pues. año. Ah, muchas Feliz gracias. Año. Sí, eso dice. Estamos súper contentos. Quisimos invitar a todos los amigos de la prensa y la comunidad gamer porque aquí hay un torneo en este minuto que se está llevando a cabo dentro de la cúpula del planetario. A invitarlos a vivir la experiencia del espacio con Halo y, y, y que fuera diferente. El lanzamiento está siendo a nivel mundial en este minuto. O sea, y eso yo creo que también pone eh, a, a la vanguardia todos los esfuerzos que está haciendo Xbox por reencontrarse con la comunidad, por tener contenido exclusivo. Este es el mejor minuto para ser gamer, yo creo. Y, y tenemos la suerte de que tenemos como garantizada la diversión en distintos segmentos para los próximos meses. Estamos, la verdad, súper contentos. Con Sunset Overdrive nos ha ido súper bien. Sí. La consola Buenas. ha andado súper bien también. La consola exclusiva, la blanca. Y bueno, Forza también. Forza se reactivó un montón en 360. Entonces, creemos que está... 
vemos indicadores que, no, que nos demuestran de que va, vamos para arriba. Vamos como espuma. Vamos, vamos. Sí. vamos. Desde Festi, creo que desde Festigame partimos sí. distintos y, y eso se ve. Son cuatro juegos completos sí, cuatro juegos con 100 mapas mapa mapa multiplayer, más remasterizados. campañas, claro, y tienen la oportunidad de cambiarte a cómo lo jugaste, por ejemplo, tú la primera vez Halo 2 hace 10 años atrás. va a poder ver la gráfica que viviste en ese minuto con respecto a la sí, gráfica de ahora, remasterizada. Claro, y, y la verdad que es como un museo en sí mismo, como lo definieron eh, desde Xbox. Porque no solamente tiene los cuatro títulos, también va a tener contenido de la serie que se va a ir descargando semanalmente a contar del día de hoy. Y, y que también va a estar disponible en Xbox Live. Y aparte el beta que vamos a tener desde el 29 de diciembre por tres semanas. Porque vamos a escuchar todos los requerimientos que tengan los fanáticos para mejorar Halo 5. Así que ya vamos muchachos, seguimos entonces disfrutando este lanzamiento de Halo, el Master Chief Collection, que yo creo que muchos de ustedes lo están esperando, así que vamos a seguir grabando para que disfruten esto tanto como lo estamos haciendo nosotros. Besitos. O sea, primero que vengan todos los Halo en el mismo en el mismo disco, por decirlo de alguna forma, me parece bueno para el bolsillo. ¿eh? Primero que vendieran todo y poder revivir toda la experiencia. Ahora que lo, la, la, el Master Chief Collection se pueda correr en Xbox One para poder eh, ver eh, los títulos desde su comienzo en la consola de última generación de Microsoft, también me parece increíble. Po. Así que eh, nada más que jugar, porque Halo es una experiencia de juego, a pesar de que eh, en la última entrega se fue se fue otras personas, eh, se fueron para el otro del destino para allá, ¿Sí? se fueron del destino para allá y... y y como su hijo menor, por decirlo de alguna forma, Halo siempre es Halo. Oye, también anunciaron eh, como una especie de serie que van a realizar, no sé si viste el video. Sí, pues la serie de Ridley Scott, que es un es tremendo, terrible, tremendo, tremendo, tremendo director de cine, que bueno, a, eh, se une un poco como a la moda o a esta onda que tiene Microsoft junto a, a varios títulos que, que tienen como en carpeta de hacer eh, serie de televisión. Por lo que pudimos ver ahí, lo que ya está en internet, eh, siempre, siempre agradable, sobre todo si se trata de Halo. Con Jerry Senpai, nuestro gran amigo, sensei, maestro, y estábamos con la amiga. También. Con nuestra amiga Dani, ¿cómo está Dani? Bien, ¿y ustedes? Oye, ¿cómo lo están pasando aquí? Bien, bien. ¿Cómo lo están pasando los.? Oye, ¿qué te parece que aquí tengas el Master Chief? Chileno. ¿Ah? Chileno. Eh, Jay. <risa> bueno, vamos, vamos a cortar esto. Porque... ¿Qué? De... No se escuchó, dijo Jay. No, no dijo Jay. Jay. Okay, Jay. 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 Es una expresión de. De, 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 a ver, como emoción ah. de, de. Mira, bonito el lanzamiento Lamentablemente yo no he tenido la oportunidad de jugarlo Tengo ganas de, de tomar un control y realmente jugar Porque Halo es uno de los juegos que jugué harto Jugué mucho Halo 3, jugué mucho Halo Reach eh, En el tiempo que tuve mi consola 360 También fue, fue el, el título regalón Así que definitivamente tenerlo ahora Todos los Halo juntos en una sola consola eh, Es excelente eh, hace mucho tiempo que no venía al planetario, así que fue a recordar tiempos escolares de básica porque nos traían siempre, pero sí, esta vez fue, fue un bonito espectáculo el que dieron. ¿Y qué te parece que nosotros andemos vestidos iguales? Sí, andamos piripun. Eh, no nos habíamos dado cuenta hasta que lo dijeron, así que para que te des cuenta de la importancia que tiene, que no teníamos sí. idea. Increíble todos los lanzamientos, estuvimos corriendo karting, estuvimos en los juegos Diana ahora terminando en el planetario con, con Halo, así que yo creo que se la jugó, ¿cierto? ¿No lo opinas tú? Oye, estuvo increíble, tal, tal como decías Rodo, aparte estuvimos compitiendo los dos en, en el campeonato, llegamos a semifinales, pero no pudimos alcanzar, eh, llevarnos las consolas, pero no, la pasamos increíble, ¿cierto? Sí, hoy así que estamos aquí con nuestra amiga Ana, mándale un besito a la cámara. Hola. Ella es nuestra amiga brasileña, ah, todavía está en modo Brasil, así que les quiero mandar un saludo a todos. ¿Puedes mandar un saludo en portugués a, la, a los amigos de Brasil? Nosotros tenemos muchos amigos en Brasil. Ah, en Brasil en portugués. Sí. sí. Quiero mandar un beijo, eh, muito abraço para o Brasil e todos que estão aí nos assistindo. Um beijo. Tchau. Dá, muchachos, então é que terminamos. Ojalá que lo hayan disfrutado e nos vamos a jogar Halo en este momento. Tchau, muchachos. Cerebro, o que vamos a fazer esta noite? Lo mesmo que hacemos todas as noites, Pinky. Ver um vídeo de LeapFactor.cl.